Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yine böyle bir oda turu yapmaya karar verdim. Aslında görsellerim hazır. Yani yatak odamın, dinlenme odamın ve giyinme odamın turlarını, görsellerini hazırladım. Ama elime kamera alıp şimdi size tek tek ne gibi değişiklikler yaptığımı anlatmak istiyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla videolar çok uzun olabilir. Dolayısıyla ben bunları birinci part, ikinci part ve üçüncü part olarak ara ara hem sizi sıkmadan hem de biraz böyle sürpriz sürpriz videolar olsun diye paylaşacağım diye düşünüyorum. Yani öyle yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bugün size e, yatak odamı yatak odamın turunu yapacağım. Önce yatak odamın turunu yapacağım. Hepinize şimdiden keyifli izlemeler, keyifli seyirler diliyorum. Umarım keyif alırsınız. Hep beraber izleyelim dilerseniz. Elime geçireyim şöyle ve 
yatak odama gideyim. Evet, dilerseniz öncelikle burada ne gibi değişiklikler yaptığımı anlatayım size. Aslında çok büyük değişiklikler yaptım. Evet, burası 35 metrekarelik bir oda, bir yatak odası. Şu gördüğünüz alan benim balkonumdu. O balkonum aşağı yukarı 10-11 metrekare oldukça büyük, geniş. Fakat yazın sıcaktan, kışında soğuktan çıkılmayan bir balkondu. Ben de kendimin ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm için akşamları eve geldiğimde dinlenebilmek için kendime orayı dinlenme odası yapmaya karar verdim. Dolayısıyla hemen şu lamba derin oradan başlayan kocaman penceremi ve şurada olan kapımı söktürdüm. Pima pen vardı orada önceden. Onları söktürdüm ve şu karşı duvara yani pencerenin olduğu yere duvar ördürdüm. Şuradaki mermerle de iki odanın birbiriyle uyum sağlamasını sağ sağlamış oldum. Yine karşıda hemen kapıdan başlayarak boydan boya benim önceden bir gardırobum vardı. Ben o gardırobumu odam büyük olduğu için ve geniş olduğu için biraz böyle çapraz koymuştum. Şuradan bir açıklık bırakmıştım ve arkasını giyilme odası gibi eski haliyle bile kullanmıştım. Dolayısıyla evimin tadilatı esnasında çok fazla düşünmedim. Gardırobumu elden çıkardım ve buraya şu gördüğünüz duvarı, şu minik duvarı ve şu yan taraftaki duvarı ördürerek kendime küçük ama o kadar kullanışlı bir giyin modası yaptım ki gerçekten çok mutluyum. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Daha evim inşaat aşamasındayken şu komedini sipariş ettim IKEA'dan. O dönemlerde biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Antalya'da IKEA yoktu ve ben bunların hepsini internet sayfasından almak zorunda kaldım. Yani düşünün ne kadar pahalıya mal oldu bana. Evet söylediğim gibi daha evim henüz inşaat aşamasındayken ustalar buradayken ve ben giyin modasına karar verdikten sonra hemen bu komedini ya da konsolü sipariş ettim ve buranın açısını bu komedime göre şekillendirdim. Yani duvarı biraz daha bu tarafa almış olsaydım ve şu komedini koymamış olsaydım bunu çok keskin bir giriş olacaktı ve o da e, basık ve kötü gözükecekti. Dolayısıyla tahmin edersiniz ki evim daha henüz inşaat aşamasındayken zaten ben aşağı yukarı 2 yıl boyunca metreyle dolaştım. Hepsinin ölçüsünü alıp daha tadilattayken bütün mobilyalarımın özellikle yatak odamdaki mobilyalarımın siparişini vermiştim. Dolayısıyla bu komedinime göre yatak odamı ve giyin odamı şekillendirmiş oldum. Yine 35 metrekare olan bu odamda sadece iki tane priz vardı. Sıkıntı duyabileceğim ya da sıkıntımı giderebileceğim her köşeye ekstra elektrik prizi koydurdum. Mesela buraya. Mesela oraya. Tabi takdir edersiniz ki şöyle gelip şuradan göstermek istiyorum. Odama giyin modası yaptığımda bu lambam ne yazık ki çok e, saçma sapan bir ortalaması oldu görüntü olarak. Dolayısıyla şu iki duvar arasındaki buradaki ve giyin modamın giyin modamı baz alarak ve sağlı sollu baz alarak tam ortaya elektrik tesis hastını oradan söktürüp tekrar yenisini çektirip ortaya koydum. Ha ustalar ne mi diyorlar? Ya abla böyle de güzeldi. Ama ben de biraz böyle simetri takıntım var. Dolayısıyla onu e, o şekilde yaptırdım. Bütün duvarlara alçı sıva yaptırdım. Ve bu üst bölümlere de gördüğünüz üzere, üzere alçı pan geçtim. Laminantımı oturma odamdaki laminanttan kullandım. Daha doğrusu aslında burayı daha öncesinden yaptırmıştım. Oturma odama da yine gidip aynı laminantı seçtim. Çünkü bu benim sevkime çok daha uygundu. 
evimin tarzına da çok daha uygun olduğunu düşündüğüm için laminantımı salonum ya da oturma odamın laminantı gibi yaptırdım. Buradaki hemen hemen bütün mobilyalarımı Ikea'nın hem ne serisinden tercih ettim. Çünkü bu seriyi ben bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Dolayısıyla beyaz hemnesin serisini tercih ettim bu odada. Ama tabii ki her şey Ikea değil. Onları da şimdi size bir bir seçimlerimi anlatacağım. Instagram'da çok soru alan saatim. Evet bu da Ikea'nın. Şu anda zannedersem satışı yok. Bu saati gerçekten çok seviyorum. Sabahları uyanır uyanmaz ilk baktığım yer burası oluyor. Burada iki tane aldım ben bu sandalyeden. Boyner evde de kampanya vardı. Bu Eminis'in sandalyelerinde. Ve sadece iki tane kalmıştı. Ellerinden çıkarmak istiyorlardı. Bana tesadüf etti. Tekrar Boyner zannedersem ki bu Eminis sandalyelerden tekrar getirmedi. O son ikisini de ben almış oldum. Bunlar tahminimden çok daha kullanışlı çıktı. Gerçekten çok seviyorum bu sandalyeleri. Bu sallanan Eminis sandalyemi de zaten biliyorsunuz bunu e, Vivense'den almıştım. Şöyle hemen yatağımı anlatayım size. Yatak her zaman söylüyorum ya benim için gerçekten çok önemli. Çünkü insanı dinlenebildiği yer yatağı. Dolayısıyla yatağımı ben iş birden tercih ettim. Minderini, e, yatak başlığını, işte bazalı bir yatak bu. Bazasını da çok rahat kullanıyorum. Alezini ya da e, yastıklarını, dört tane yastığı var orada. Hepsini iş birden aldım. İnanılmaz derecede memnunum. Fakat nasıl bir sıkıntım oldu biliyor musunuz? Yatağımda ufak bir problemim oldu. Ve ben üstesinden gelemediğim için servis aradım. Ve servis... Bir ay boyunca her gün telefon ettiğim halde bir ay sonra geldi. Yani satış yapana kadar evet yatağımdan çok memnunum. Uyurken bulutların üzerinde uyuduğumu, uyudum hissi veriyor bana yatağım. Dinlenmiş olarak kalkıyorum. Hiçbir yerim ağrımadan kalkıyorum. Boynum tutulmadan kalkıyorum. İnkar etmiyorum. Ama servise ihtiyacım olduğunda bir ay sonra... 30 defa aradığım halde bir ay sonra gelip servis benimle ilgilendi. Yani rica ediyorum bütün esnaftan, bütün bu şekilde kurumsal şirketlerden. Yani bir ürün kesinlikle satılana kadar olmamalı. Her zaman müşterinizin yanında durmalısınız. Bunu söylemeden kesinlikle geçemeyeceğim. <gülüyor> evet, makyaj aynamı da yine... E, Ikea'dan tercih ettim. Zaten söylemiştim zannedersin ama, de, zannedersem ama yine de şöyle bir tekrar göstereyim size dedim. Bu makyaj aynasını da ben çok seviyorum. Tabii ki e, artık bu kapattırdım duvarlara herhangi bir şey kesinlikle asamıyorum. Dolayısıyla hemen şöyle başınızı döndürmemek için yavaş yavaş döneyim. Dolayısıyla o dönemde Evmanya'da bu duvar tatosunu gördüm, sipariş ettim ve bu geldi. Ceren'le birlikte biz bu duvar tatosunu buraya yapıştırdık birlikte. Bunu da çok seviyorum, bunu da çok fazla soran oluyor. Dilerseniz biraz da aksesuar seçimlerimden bahsedeyim, neyi nereden aldığımı. Zara Home'un oda parfümü bu bana inanılmaz derecede huzur veriyor. Çok güzel bir kokusu var. Vanilyalı. Vanilyayı biliyorsunuz çok seviyorum. Hemen şu minik e, çekmeceli dolabım Yunanistan'dan hediye geldi bana. Bu yıldızı muhtemelen biliyorsunuzdur. Chibo'dan almıştım onu. Çok seviyorum bunu da. Aydınlatması da çok güzel. Görüntüsü zaten yıldızları gerçekten çok seviyorum. You and me e, bu mumlarımı yine Chibo'dan aldım. Bu mumu söndürmek için ferforje bir mum söndürücü. Bunu da kirlettim az önce mumları söndürmek istediğim için. Bunu yurt dışında bir yer, bir mağazada indirim vardı oradan almıştım. Bu metal mumluğumu da çok fazla soran oldu. Çok fazla soran oluyor. Baya ağır bir şey bu metalden. Bunu H. Unt M'den almıştım. 
Hemen şurada şu güzellik ahşaptan bunu Instagram'da bir sayfaya yaptırmıştım. Hatırlarsanız oturma odasının balkon turunu yaptığımda orada gördüğünüz tüm o tablolarda yine aynı sayfanın da dilerseniz elbette size e, aşağıya linkini bırakabilirim. Mumlarım yine Chibo'dan. Bunların dokusu çok güzel. Bakar mısınız? Böyle simli simli. Çok beğendiğim için almıştım. Bu Ferforje şandanları da çok fazla soran oldu bana. Bunları Denizli'den 12-13 yıl önce almıştım. Hatta bana dediler ki arkadaşım ya Filiz ne yapacaksın demiri? Yani nereye koyacaksın? Şimdi de o kadar çok soran oluyor ki bunları hala ilk aldığım günkü gibi seviyorum. Şöyle geçeyim hemen. Saatim de yine Ikea'nın. Bunu montajını yaparken çok zorlanmıştım. Gerçekten çok zorlanmıştım ki o kadar da basitmiş. Evet üzerindeki aksesuarlara gelelim. Chibo'nun. Yine şu sepetimde Chibo'nun. Bunu Ceren bana doğum günümde almıştı. Annem melekleri çok seviyor diye. Ay ne kadar nazik ama değil mi? Evet kitaplarım. Ee, Instagram'da bir sayfa bunu bana hediye göndermişti. Ama o sayfa kapandı. Bu kitap tutucusunu biliyorsunuzdur zaten. Bu da e, Ikea'nın <gülüyor> bu çok <gülüyor> ünlü, ünlü mü ünlü kitap tutucu. Burada bir meleğim var. Bu da 15-20 yıllık melek. Melekleri her defasında diyorum ya çok seviyorum diye. Bu ismimin baş harfine özel mumum. Bu da bir mum. Bu da bana e, Denizli'de bir akrabamın hediyesiydi. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakın raf olarak kullandım bu iki rafı. Raf diyeyim size. Bunlar benim eski yatak odamın çekmeceleriydi. Ben bunları atmaya kıyamadım. Dedim ki bunları hatıra olarak saklayacağım. Bunları burada raf olarak kullandım. Mumlarım malum. Çiçek dükkanımdan da bu vazolar. Hatırlarsanız evimin sonbahar dekorasyonu yaparken bunlara mercimek koymuştum. Artık sonbahar bitti. Mercimeği de afiyetle yedik. <gülüyor> bu filleri de çok ücra bir mağazadan almıştım. Mağaza bile değil. Küçücük bir dükkandan almıştım. Filleri de ben çok seviyorum. Bu aslanları görüyor musunuz? Bunlar da kitap tutacağı. Bir dönem benim Denizli'deki evimde altın varakları çok seviyordum ben. Her şeyim altın rengindeydi. Özellikle salonumda. Sonra benim zevklerim değişti. Öyle olunca ben de bunu beyaza boyadım. Bu şekilde burada kullanıyorum. Bu mumlukları bilirsiniz. Bunları da aşağı yukarı bir yıl önce Ikea'dan yine aldım. Şöyle yukarı çıkıyorum. Porselen bebeklerim. Oturma odamın turunda zaten gördüğünüz bir sürü Porselen bebeğim var. Bu da burada kaldı. Böyle bunu görmek istiyorum. Uyandığım zaman hep burada görmek istediğim için bu burada kaldı. Bunu Karaca Home'dan almıştım. Bu seramik şamdan. Şu şekilde. Bunu da çok beğeniyorum. Bunu biliyorsunuz English Home'dan almıştım zaten. Şöyle hemen geçiyorum. Burada bir şaraplık var. Ama içerisinde şarap yok. <gülüyor> İçerisindeki White and Beige'in bir şişesiydi. Ben bunu buraya koydum. Bu metalden e, bu nedir? Bunun adını da bilmiyorum ben. Top falan atılıyor ya Ramazan'da. Öyle bir şeydi bu. Bunların içerisine ben Denizli'deki çiçek dükkanımda aranjman yapıyordum. İçerisine şarap koyuyordum. Ve e, o şekilde satışa sunuyordum. Dolayısıyla bunu da hatıra olarak getirmek istedim. Bu kabanozun nerenin? English Home'un olması lazım. Tam ama emin değilim. Mumlarım Zara Home'dan. Bunlarda da şey vardı. Bir iki rakamları vardı Madame Coco'nun. Hatırlıyor musunuz? Ben bunları bu şekilde kapladım. Çünkü onların advent e, adventleri oluyor ya. O rakamlar aslında onu temsil ediyor. Ben o rakamları aslında bunun üzerinde görmek istemedim. Bana rahatsızlık verdi. Dolayısıyla onları kaldırdım ve buna Alüm, e, folyo, yapışkanlı folyo ile bunları kapladım. Böyle çok daha güzel oldu. Üzerindeki rakamı da kapıma yapıştırdım. <gülüyor> Kapımın numarası haline getirdim. Atmadım yani değerlendirdim. Bu evlerde söylemiştim sanırım ben evleri çok seviyorum. Onlar bana gerçekten huzur veriyor. Bunları Instagram'da 
bir sayfa yaptırmıştım ama sayfa kapattı. Hemen şöyle aşağıya geçiyorum. Burada bir çanta var. Bir makyaj çantası. Bu benim için çok özel çünkü büyük kızım Büşra Azra bana bunu anneler günde hediye etmişti. Kaç yıl oldu? 2012 yılında. Hayır. 2006'da, 2006'da bunu anneler günü hediyesi etmişti. Bana o yüzden çok değerli benim için. Yine Instagram'da çok fazla sorulan lamba derim. Bu Chibo'nun. Chibo'dan aldım onu. Hemen şöyle geçiyorum. Burada bir kafes var. Kafesin altında da bir sehpa. Sehpan Boyner evdeden. Aslında o sehpanın üstü turkuaz. Ben bu şekilde koydum. Benim babam inanılmaz böyle hayvan e, hayvan tutkunu. Bizim hep hayvanlarımız, yani hep hayvanı olan bir evde büyüdüm ben. Şu anda bile evde e, üç tane köpeği var babamın. Çok seviyor. Bir dönemde de keklikleri vardı. Bunu babam bodruma koymuş. Gittiğim zaman gördüm. Anam dedim yani baba ben bunu arıyorum. Dedi ne yapacaksın kızım bunu? Keklik mi almayı düşünüyorsun? Yok dedim aksesuar olarak kullanacağım evde. Dolayısıyla bunu babamdan işte alıp getirmiştim. İçerisine de şey led limonlar koydum. Tabii ki normal mum kullanamazsınız onu da Allah muhafaza yangın çıkarır. Bunu da çok seviyorum burada. Bu yastığımı da yine Instagram'da bir sayfadan aldım. Büyük bir firmaydı. Cesual.com Öyle bir şeydi. Dilerseniz linkini aşağıya bırakabilirim. Şöyle birazcık da şu kozmetiklere bakalım mı? Aa, bakın bu aynamı çok seviyorum. Bunun aynısını ben e, şeyde gördüm. Muda'da gördüm. Ben bunu geçen sene Kaufhof'tan Almanya'ya tatile gittiğimde Kaufhof'tan getirdim. Çok seviyorum bunu makyaj yaparken. Baya bir işimi görüyor. Hemen akabinde şöyle bu kozmetik ürünlerime de bakalım mı? Evet bunlar da benim kullandığım günlük kozmetik ürünlerim. Genelde görüyorsunuz Estee Lauder yoğunlukta. Çünkü onun ürünlerini çok seviyorum. Vazgeçemediğim fondötenim. Çok severek kullanıyorum bunu. Gerçekten benim cildimle de inanılmaz derecede uyumlu. 10 yıldır değiştirmiyorum. Sürekli bu fondöteni alıyorum. Bir de bu serumu size tavsiye edeceğim. Muhteşem. Yani gece kullanıyorum bunu. Gerçekten cildimin <gülüyor> hala hala elastikiyeti kaybolmadıysa muhtemelen e, bu serumun çok etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle geçelim. Şu anda kullandığım parfümüm yine Versace'nin bir parfümü ve buna ben bayılıyorum ya. Çok güzel bir koku. Esmer kokusu. Bu da La Vie Belle. Yani Hayat Güzel. Bu iki parfümden arasında gidip geliyorum ama sanırım bir daha La Vie Belle almayacağım. Buna dönüş yaptım. Taktım ya buna ben. Bundan ben 4-5 tane artık bitiririm. Burada bir makyaj çantam var ama içerisinde makyaj çantı e, makyaj değil de takılarım var. Bu da yıprandı artık böyle. Kız kardeşim hediye etmişti bunu. Benim kız kardeşim güzellik uzmanı. Ama biliyorsunuz ben vintage severim. Bunun bu şekilde olması beni kesinlikle rahatsız etmiyor. Daha bilakis. <gülüyor> Benim çok hoşuma gidiyor. Üzerinde bir Angel şişesi göre göreceksiniz. Bu parfümü de ben yıllarca kullandım. Çok severim Angel'ı. Bu dönem gittiğimde bunu da götürecektim Almanya'ya doldurtacaktım çünkü bu doldurulabilir bir şişe açabiliyorsunuz ve doldurabiliyorsunuz yurt dışında Avrupa'da bunu daha cüzi bir rakama doldurturma imkanımız oluyor ama bu gidişimde unutmuşum bu şişe de çok değerli bunlar biraz daha fiyat olarak normal Angel'lara göre daha yüksek dolayısıyla atmadım şişesi bekliyor nasip olur tekrar gidersek o zaman e, alırım diye düşündüm. Burada da böyle farlarım var. Yine aa bunu yakında çok yakında bu Dolce Gabbana'nın bunu e, şey aden almıştım. Havalimanından almıştım. Uzunca bir süre önce. O kadar güzel transparan bir e, highlighter ki bu anlatamam size ve sonuna geldim. Çok yakında bitenler sepetimde görebileceksiniz. 
Yine Clinique'in kremleri, Lancome'un kremleri. Bunlar çok sevdiklerim. Bu minnoşları hatırlıyor musunuz? <gülüyor> çok tatlılar değil mi kremlerim? Aa, bir de tonik olarak hiçbir zaman vazgeçemediğim Clinique'in bu toniği. Tek geçiyorum. İnanılmaz güzel. Burada Lancome'un bir serumu var. Bunu da çok kısa bir süre sonra bunu ve şu bronzeri, bu da Clinique'in bronzeriydi. Bitenlerde göreceksiniz. Çünkü neredeyse bitti. Yani damla damla korka korka kullanıyorum. Ee, burada da bir Avon'un. Avon'un bir parfümü bu. Çok enteresan değil mi? Bunu ortanca kızım bir gün ateşlenmişti. Ateşlenmiş ben evde yokken, iş yerindeyken. Büyük kızım da bunu kolonya zannetmiş. Alnına koymuş. İşte <gülüyor> boynuna koymuş. İyi dedim çok iyi yapmışsın. Kardeşini iyileştirmişsin. Evet burada da böyle bir yeşilliğim var. Bu da Chibu'nun. Görüntüleyebiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle geleyim. Işık sanki yetersiz gibi geldi. O bu geyikli e, kavanozumu ben bu sene Trabzon'a gittim ya. O zaman oradan almıştım. Bu Chanel Panom ve biraz sonra tekrar göstereceğim size iki pano daha var. Bunları Instagram'da bir sayfaya yaptırdım. Bu mumluklarımı da çok soran oldu benim. Bunlar Koçtaş'tan. Yine dünyanın en güzel şeyleri. Porselen bebeklerim. Aa, bunu size göstereceğim. Bunların kanatları gerçek bakar mısınız? Her ikisinin de gerçek kanatları var. Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlılar. Bunun biraz sonra sürpriz yapacağım size. Bununla alakalı bir durum var. Bir de bu porselen bebeğimi ben Almanya'dan aldığım zaman bunun şöyle avucunun içinde haç işareti vardı. Haç işaretini hiç eve sokmadan Hristiyan bir arkadaşım var. Ona hediye ettim. Sepetim de Mother and Care mı? Öyle bir şeydi. Zara doğduğunda dayısı bunun içerisinde böyle muhteşem hediyeler getirmişti Zara'ya. Müzikli benim kızım. Nasıl güzel değil mi? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben yatak odamda ya da evimde ama özellikle yatak odamda birçok kimseye göre çok fazla aksesuarım var. Ben seviyorum. Temizliğini yapıyorum. Kendim yapıyorum. Dolayısıyla ben gözümü açtığım zaman neyi çok seviyorsam bana iyi gelecek, psikolojimi iyi gelecek onları kullandım yatak odamda. Yani her aksesuarın en ayrıntısına kadar sevdiğim şeyleri ve bana iyi gelen şeyleri kullandım. Bir takım kişiler hani çok fazla eleştiriyor. Ay çok eşyanız var ne yapacaksınız bu kadar eşyayı? Arkadaşlar benim 3 kızım var. Herkese söylemiyorum sözüm meclisten dışarı. Benim kızlarım neyi beğenirse ileride alır götürürler. Yani çok büyük bir problem değil. Ben zaten temizlerken büyük bir keyifle temizliyorum. Ya şu meleği bile silerken bana yaşadığımı hissettiriyor. Yani o kadar büyük bir keyifle temizliğini de yapıyorum. Bunları da burada görmeyi seviyorum. Gözümü açtığımda ben bunları görmek istiyorum. Gözümü kapatıp uykuya dalarken de ben bunları görmek istiyorum. Bunlar bana inanılmaz derecede huzur veriyor. Bunu böyle kısacık bir dipnot olarak söylemek istedim. Evet. Madame Coco. Bu Chibu'nun aynısını kızımın, büyük kızımın odasına da almıştım hatırlarsanız. Bu kiraz ağacından çok şahane bir ahşap. Duvara asılabilirdi bu. Ama ben bu şekilde burada kullandım. Çünkü inanılmaz ağır. Yani onu tutabilecek bir civata yapmak lazım. Ama bu burada bu şekilde hoşuma gitti. Bunu Instagram'dan bir sayfadan yaptırdım. Çok hoşuma gidiyor hakikaten. Bana bir sıcaklık veriyor. Buradaki bu aydınlatıcıları benim Chibu'dan. Ben e, normalde tavan lambalarımda, tavan ışıklarımda beyaz ışık kullanıyorum. Çünkü çocuk var evde. Çocuğum tek başına oynamak istediğinde bu ışıklar onu rahatsız ettiğini söylüyor. Dolayısıyla Zara oynarken onları yakıyoruz. Ama ben yalnızken, kızlarım yalnızken genelde masa üstü aydınlatmalar, abajurlar ya da lamba derleri kullanıyoruz. Yani normalde tavan ışığını 
çok fazla kullanmıyoruz. Onu belirtmek istedim. Bunlar da odaya daha bence büyük bir sıcaklık veriyor. Evet. Bunu da belirttikten sonra şurada iki hasır sepetim var. Bunlar Zara Home'dan. Burada bir ev var. Mumluk aslında bu. Bunu geçen sene Kik'ten almıştım. Almanya'dan tatile gittiğimde. Burada bir e, valizim var. Aman teyzem buna ne gülerdi. Ne gülerdi. Ben seyahate gideceğim ya. İçerisine kozmetik ürünlerimi koyuyorum. Bana diyor ki Banu Alkan çantanımı aldım. <gülüyor> Banu Alkan çantanımı aldın gene diyordu. <gülüyor> e, ama çok kullanışlı. Hiçbir şeyim zedelenmiyor. Yıpranmıyor onun içerisinde. Burada bir şamdanım var. Bunu da Denizli'den almıştım ama ne zaman aldım bile hatırlamıyorum. O kadar uzun süre oldu. Şimdi sizinle yatağımla alakalı bilgileri paylaşacağım. Ama yatağımla demek çok yanlış olur. Çünkü biz 4 yıldır Zara ile birlikte yatıyoruz. <gülüyor> yani diğer iki kızım e, ayrı yataklarda yattılar. Ayrı yatakta yattıkları yetmedi gibi bir yaşından sonra kendi odalarında yattılar. Fakat Zara benim ilerleyen yaşıma rast geldiği için biz birbirimize çok alıştık. Dolayısıyla kopamıyoruz birbirimizden. Ee, biz Zara ile 4 yıldır beraber yatıyoruz. Yani yatağımız demek çok daha doğru olur. Zara'nın yatağı da öyle boş boş bekliyor odasında. Evet bu yastıklarım şu 3 tane puantiyeli olanlar. Bunları BC Home'dan aldım Instagram'dan. Nevresim takımlarım. White and Beige'in aynı zamanda yatak örtüsünün yastığı ve yatak örtümde White and Beige'in. White and Beige'in tekstili çok kaliteli ve çok güzel. Oradan birçok nevresim takım aldım. Ee, zaten duyduğum kadarıyla Denizli'de yaptırıyorlarmış. E, Denizli'nin zaten tekstili malum. Gerçekten kaliteli. Dolayısıyla e, birçok nevresim takımı ya Chibo'dan ya da e, White and Beige'den, Ikea'dan olanlar da var. Ya da böyle çok hoşuma gittiğinde Denizli'den aldıklarım da var. Evet. Geçen de bir arkadaşım şu battaniyeyi sormuş. Bunu oturma odasında e, oturma odasına koymuştum. Sonbahar dekorasyonunda görmüş. Bunu Mudo Konsept'ten aldım. Bilginiz olsun. Bunu da buraya koymuştum. Hatırlat, e, hatırlamak için. Evet. Şurada bir yastığım daha var. Bunu da Koçtaş'tan aldım. Evet. Geçelim şu üst raflara. Raflarımı ben kendi marangozuma yaptırdım. Bunlara bulut raf diyorlar. Yani şuradaki çiviler kesinlikle gözükmüyor. Ee, yine o biraz önceki panoyu göstermiştim Chanel'in. Bu da oranın ürünü. Şu üç Ferforje şamdanımı da yine 2002, 2006'da falan yurt dışından almıştım. Hemen yanında Love yazan ya da Love yazan o eskitme vazomu da White and Beige'den aldım. Bunlar Madame Coco'nun zaten biliyorsunuz. Bu puantiyeli olanı da geçen sene Almanya'dan almıştım. Ama bunu ben görüyorum ki bunu çok yanlış kullanıyorlar. Aslında size bunun kullanımını gerçekten göstermek istiyorum az sonra hatırlarsam. Ee, bu biliyorsunuz mum koyuluyor ya bunun içerisine. Relax yapmak için, rahatlamak için birebir şahane bir şey. Az sonra göstereceğim size. Yine bu yıldızları da Instagram'da bir sayfaya yaptırmıştım. Üçlü bunlar da. Diğerini koymadım. Çok abartılı gibi durdu. Ben genelde aksesuarları böyle çiftli kullanırım. Üçlü olduğu zaman böyle pek hoşuma gitmiyor. Bu ışık zincirimi sevgili teyzem, Trabzon'daki Hatice teyzem hediye etti. Hatta onlardan iki tane daha var. Burada bir tişört göreceksiniz. Aslında bu bir tişörtü. Bunu ben Marco Polo'dan almıştım. Kıyamadım atmaya. Çok para verdiydim falan diye düşündüm. Aldım götürdüm çerçeveci böyle çerçevelettim. Yani siz de eskiyen tişörtlerinizi böyle değerlendirebilirsiniz. Benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Müthiş güzel oldu bence. Yine buradaki tabloda az önce bahsettiğim tabloların bir parçası Instagram'dan o da burada Coco Madam Coco'nun melekleri var bu hain saat Ikea'nın beni her gün uyandıran saat aman çok şükür iyi ki var da iyi ki uyandırıyor bunu sizin sesini sevmemeye başladım bu da şu anda okumakta olduğum 
Bir Kitap Hakan Günday'ın Malafa adlı kitabı. Başka evet burada ee, çiçek dükkanımdan çok eski sandığım. İçinde de mektuplar var. Biliyor musunuz erkek kardeşim askerdeyken bana mektuplar yazmıştı. Hepsi burada duruyor. Hido izliyorsan görüyorsun değil mi nasıl değerliler benim için. Burada saklıyorum onları. Ee, çok soru alanlardan bir tanesi de bu merdivenim. Bambudan bu merdiven. Bunu da Zara Home'dan almıştım. Yine bu ışık zincirimi de Instagram'da bir sayfadan sayfaya yaptırmıştım. Bu da benim kokoş böyle kuş tüylerim. Onları nereden almıştım? Antalya'da öyle çok Aa, böyle ücra köşelerden almıştım ama yani özel bir markası falan yoktu. Yerdeki bunu biliyorsunuz zaten. Bu da e, İKH'nın koyun postu. Başka anlatmadım sanırım. Hiçbir şey kalmadı. Öyle değil mi? Bir tekrar göz atacağım. Ondan sonra. Bu ayak ucumdaki e, pufum. Bu benim çok işime yarıyor biliyor musunuz? Dinlenme odasına koltuk takımı ya, e, koltuk yaptırdım. L. Bu da onun pufuydu. E, dediler ki üzerine cam kestirip bunu masa gibi, sehpa gibi kullanabilirsin dediler bana. Ama ben e, o tarz öyle bir şey hoşuma gitmeyeceği için buna kılıf diktirdim. Yine oturma odamdaki kılıflar gibi beyaz bir kılıf diktirdim. Bunu burada kullanıyorum. Bu benim İnanılmaz böyle işime yarıyor. İşte pijamalarımı giyiyorum ya. Ertesi günü giyeceğim ev kıyafetimi bunun üzerine atıyorum mesela. Çok işime yarıyor. Sandıklı olsaymış çok daha kullanışlı olabilirmiş aslında. Ama olsun yine de gerçekten seviyorum onu. Açtım bunu ama nereden aldım bunu? Alanya'dan aldım tatile gittiğimde. İki tane almıştım. Bir tanesini büyük kızımın odasına bir tane de kendi odama almıştım. Evet yine bir ev. Bu bir rüzgar çanı ama o kadar ağır bir şey ki bu Paşa Bahçeden almıştım bunu ben. Metalden bayılıyorum buna. Bunu da buraya astım. Sabarovski taşlarından yapılmış çok özel bir kemer. Bunda 2006, 2004, 2006 yılında Almanya'dan almıştım. Evet ya bunu nasıl unuttum? <gülüyor> bu tavan lambamı ben. Nereden aldım? Koçtaş'tan aldım. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü odaya direkt böyle ışık vermiyor. Buğulu, muhteşem bir ışık veriyor. Evet, bunun kullanımını size göstermek istedim. Unutmadan. Şöyle benim yağlarım var. Bunların bazılarını yurt dışından getirmiştim. Ha, bunun üzeri içinde T-Mol'de sabunlar var. Sabun da koyabilirsiniz. Kokulu sabun. Ben bu yağ yağı, bu da şey e, yılbaşı için. Yılbaşı kokusu. Artık kışa girdik. Bunu kullanabilirim. İçerisine damlatıyorum. Şu şekilde yağı koyuyorum. Daha sonra tabii ki mumumu yakıyorum. Ve odam o kadar güzel kokuyor ki çakmamlı ucunu da kararttım. Evet. Ayrıca bu yağlardan ben eğer Kıbrıs Girne'ye giden kişiler varsa ne alırsanız 8 lira olan bir mağaza var. Oradan sipariş verdim. Oradan da ekstra getirttirdim. Hem fiyatları da çok uygun orada. Oradan alabilirsiniz. Mrs. Pound olması gerekiyor. Bu şekilde kullanıyorum bunları. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ama hemen belirtmek istiyorum. Beni yine bu kıyafetlerde göreceksiniz. Ben giyinme odamın ve dinlenme odamın videolarını daha sonra ayrıntılı bir şekilde editleyip sizlerle paylaşacağım. Üç part halinde paylaşmak istiyorum. Hepsinin linklerini birbirinin altına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.